Assalamualaikum. Shubh Chhishaw Shagun Tujana Chhi Channel Ai Shang Bade. Pura Shang Bade Jure Apna Dil Shaat Thak Chhi Ami Isla Dey Omo. Ab Isla Ito Shang Bade Shuru Te Janiye Di Chhi Super Fresh Soya Binoal Shang Bade Shiro Nam Gula. Je Kono Thaw Ne Manu Mathi Kar Longhon Aar Agra Shon Dakhul Dari Teri Virudhe Bangladesh CNN Ne Shathe Shakhat Kare Pradhan Mintri. আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় বাড়ি ও জমির দলিল হস্তান্তর বুধবার রমজান আর ঈদ উল ফিতরে 40000 পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার নিত্য পণ্যের দাম বাড়ায় অর্ধেকে নেমে এসেছে মধ্যবিত্তের রোজার বাজেট রমজানে দ্রব্যমূল্য আর বাড়বে না বলে খুচরা ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দেশের শেয়ার বাজারে টানা মন্দাবস্থায় বিনিয়োগকারীরা হতাশ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাব বলছে বিএস এবং রাশিয়া সফরে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পুতিনের কাছে চীনা প্রেসিডেন্টের বারো দফা শান্তি প্রস্তাব ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী তেল চিনি ছোলা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম তুলনামূলক বেশি হওয়ায় গতবারের চেয়ে এবার রোজার বাজেট অর্ধেকে নামিয়ে এনেছেন বলে জানিয়েছেন মধ্যবিত্তরা রোজার এক মাস আগেই বেড়ে গেছে অনেক পণ্যের দাম বিক্রেতারা জানিয়েছেন সেই দামেই স্থিতিশীল রয়েছে বাজার রোজার মধ্যে দাম বাড়ার সম্ভাবনা নেই বলে আশ্বাস দিয়েছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা রিপোর্ট রোকসান আমিনের দুয়ারে করা নাড়ছে পবিত্র মাই রমজান কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে দ্রব্যমূল্যের চড়া বাজারে এরই মধ্যে নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের হিমশিম অবস্থা এই দেশে একবার বাড়তে জানলে কমে না কোনো কিছু মুখ খুইলা যদি একবার দাম বাড়াইয়া চাইতে পারে ওইটাই ব্যাসা হয় বাজেট কমিয়ে একদম যেটা না হলেই না হয়তো বা সেটা দিয়ে পার করতে হবে তেল আগে কিনতাম হয়তো বা আট লিটার বা পাঁচ লিটার এখন কিনতে হচ্ছে দুই লিটার বাজেট এস্টিমেট করে তো কিছু কোনো কিছুই হয় না সব কিছু ঊর্ধ্বমুখী কোনো কিছুই আসলে মানে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে এস্টিমেট আছে তার ভিতরে নাই রাজধানী মহাকালী কাঁচা বাজারে উনত্রিশ বছর ধরে গরুর মাংসের দোকানে কষায়ের কাজ করেন মুজিবর তার হাত থেকে কেজি কেজি মাংস কিনে নিয়ে যান বিত্তবান ক্রেতারা নিজের পরিবারের জন্য মাংস কিনেছেন কিনা প্রশ্ন করতেই ধরে রাখতে পারেননি চোখের পানি আমার ছেলে মেয়ে চারজন আমার মা দোকানে ভাঙা ডিমের খোঁজ করছিলেন মুরগি আর গরুর তো দাম অনেক বেশি আমাদের নাগালের বাইরে দাম কম আছে বাচ্চারা ডিম পছন্দ করে কত টাকা ভাঙা ডিম তিরিশ টাকা পঁচিশ টাকা হালি খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন রোজায় পণ্যের দাম আর বাড়বে না রোজার মধ্যে আমার মনে হয় না বাড়বে গত বছর বা অন্যান্য বছর আমরা যে মাল কিনতাম রোজার জন্য এই বছর এত মাল কিনি নেই আসলে স্থিতিশীল না এই এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেকটা মালের দাম তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা বেশি তবে দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেকে এক মাস আগেই সেরেছেন রোজার বাজার এজন্য এক মাস আগে করা আমার কিছুটা লাভ হয়েছে বাজারের দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি সেক্ষেত্রে তো সব কিছুতেই হচ্ছে বাজেটটা বাড়ানো লাগছে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান করে বাংলাদেশ মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক ও রোহিঙ্গা ইস্যু সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে CNN এর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাঙ্কর ও এডিটর এট লার্জ রিচার্ড কোয়েস্ট এর নেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো উই বিলিভ ইন পিসফুল সলিউশন ইফ देयर इज एनी কনফ্লিক্ট থ্রু ডায়লগ ইট ক্যান বি সলভ বাট উই নেভার সাপোর্ট এনি কাইন্ড অফ ইনভেশন অর কনফ্লিক্ট Bangladesh's foreign policy is very clear, friendship to all Malays to none and we follow that. So when we see any violation of human rights or any invasion, definitely we oppose it. But where it started, one cannot do it just oneself, both the side. But I feel that all should have come forward to stop this war because common people are suffering. No one doubts the suffering, but if Russia won't stop, and if Russia has invaded the territorial and sovereignty integrity of Ukraine, surely you have to stand against that. Listen, I told you that I don't support any kind of invasion. Each country, they have their own right to live with their own territory and protect their own territory. That I believe. The United States believes and is concerned that Bangladesh is getting too close to China. Listen, we are close to everybody. China, USA, or India, everybody. Those who support our development, we are with them. China is our development partner. They are investing here. They are doing some construction. That's all. We are not dependent on anybody. Now you must be aware that China would like Bangladesh more and more into its sphere of influence. Look, we are very much careful about our taking loan or our development. Mostly we take loan from the institutions like World Bank, um, I mean Asian Development Bank or other institutions. So China, our loan is very low, it's a very but it is not like Sri Lanka or anything. And another thing that we always try our best to develop our country with our own resources. And I told you that unnecessarily we don't take any loan or any big project. We always consider from which project we can get a return and our people will be beneficiary. That way we consider. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের চতুর্থ দফায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে বাড়ি ও জমির দলিল হস্তান্তর করবেন বুধবার এবারে রমজান আর ঈদুল ফিতর নতুন ঘরে কাটাবেন আরও প্রায় চল্লিশ হাজার গৃহহীন পরিবার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট ভাসমান জীবনের অবসান হচ্ছে সিরাজগঞ্জের চার উপজেলার অসহায় পাঁচশো পঞ্চান্ন পরিবারের জরাজীর্ণ ঘরে রোদ বৃষ্টি ঝড়ে যাদের নির্ঘুম রাত কাটত সেই অসহায় পরিবারগুলো পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার জমি এবং ঘর যেখানে এরকম গুচ্ছাকারে ঘর আছে ভূমিহীন পরিবার আমরা পুনর্বাসন করেছি ওখানে আমরা প্রথমত সমবায় সমিতি করব আমরা ওনাদেরকে নিয়ে বসে ওনাদের চাহিদা অনুযায়ী যে প্রশিক্ষণগুলি লাগে সেগুলি আমরা করব প্রশিক্ষণ করবার পরে তাদের যে প্রশিক্ষণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য যে সংস্থা থেকে ঋণের প্রয়োজন দরকার পড়ে সেই সংস্থা থেকে আমাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দেব খুলনায় চতুর্থ পর্যায়ে সাতশো সাতান্নটি সহ মোট আটশো ছত্রিশটি ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হবে খুলনা জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরিফিন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন আশ্রয়নের ঘর পেতে যাচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছশো বাষট্টিটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার জেলার নয় উপজেলার সাত উপজেলায় এসব ঘর বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরসিংদের ছয়টি উপজেলায় মোট চারশো উনষাটটি গৃহহীন পরিবারকে জমির দলিল সহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হবে নোয়াখালীতে ঘর ও জমি পাচ্ছেন আরও এক হাজার একশো ভূমিহীন পরিবার তৃতীয় পর্যায়ের তৃতীয় ধাপে ও চতুর্থ পর্যায়ের কিছু অংশে 
সরকারি খাস জমিতে এসব গৃহ নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে ১৯৯৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পুনর্বাসন করা হয়েছে সাত লাখ একাত্তর হাজার তিনশো একটি পরিবারকে প্রতি পরিবারের পাঁচজন সদস্য হিসেবে মোট উপকার ভোগী আটত্রিশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পাঁচ জন দেশের শেয়ার বাজারে টানা মন্দা অবস্থা বিরাজ করায় হতাশ বিনিয়োগকারীরা এ অবস্থায় কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ প্রদানে স্বচ্ছতা আনা ফেস ভ্যালু দশ টাকার নিচের শেয়ারের ক্ষেত্রে বাইব্যাক আইন চালু করা সহ কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন তারা তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসইসি বলছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে এ জন্য সর্বনিম্ন মূল্যস্তর ফ্লোর প্রাইস বসিয়ে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে পরাগাজামের রিপোর্ট গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের শেয়ার বাজারেও পতনমুখী ধারা শুরু হয় টানা দরপতনের মুখে গত আঠাশে জুলাই প্রতিটি শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্যস্তর ফ্লোর প্রাইস বেঁচে দেয় বিএসইসি তখন বাজার অনেকটা ঘুরে দাঁড়ালেও তা দীর্ঘ সময় ধরে রাখা যায়নি আবারও পতনের বৃত্তি ঘোরপাক খাচ্ছে দেশের শেয়ার বাজার এমন কিছু কোম্পানি আছে খুবই ভালো পজিশন সে ডিভিডেন্ড দেয় কত ইসমুল নিশ্চয় যে সমস্ত কোম্পানি শেয়ার অবসান করতে হয় তাকে বাইব্যাক করতে হবে তার শেয়ার সে বলছে আমি যখন মার্কেটে আসি আমার পজিশন খুব ভালো অস্বচ্ছ প্রতিবেদন দিয়া মার্কেটটাকে থেকে টাকা নিয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির চেয়ারম্যান বললেন নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার নিয়ম সহ কোম্পানিগুলোর আর্থিক বিবরণীতে স্বচ্ছতা আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বিএসইসি যারা বিনিয়োগ করেছে তারা তো একটা রিটার্নের আশায় বিনিয়োগ করেছে নালে কেন এই কোম্পানিতে সে টাকা দিবে আপনি তাকে কোনো ডিভিডেন্ড দিবেন না তাহলে তো সে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রাখলেই ভালো রিটার্ন পেত তো এইসব কারণ বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমরা বলি এটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছিল না দেওয়া তবে এখন আমাদের চাপে এইটা সিচুয়েশন অনেক ইম্প্রুভ করেছে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে মন্দার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দায়ী নয় যুদ্ধের কারণে আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় শেয়ার বাজারে তারল্য প্রবাহ কিছুটা কমেছে লিকুইডিটির এই ক্রাইসিসটা হয়েছে ডলারের প্রাইস বেড়ে যাওয়ার সময় আগে আমরা এক বিলিয়ন ডলার ইম্পোর্ট করতে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা লাগতো এখন সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা লাগে তো এই দুই হাজার কোটি টাকা তো বাজার থেকে দিতে হয় যখনই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে ওয়ার্ল্ড মার্কেটের সব স্টক এক্সচেঞ্জ সাথে সাথে এক মিনিটে চেঞ্জ হয়ে যাবে কমার মার্কেটে কিনতে হয় উঠতি মার্কেটে বিক্রি করতে হয় তাহলেই তো মার্কেট ঠিক হয়ে যায় আমাদের সবাই চাচ্ছে একটা উঠতি মার্কেট যে উঠতে থাকবে আমি ওইখানে লাভ করব এটা কিন্তু গ্রামারের মধ্যে পড়ে না বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোনো কাজ কমিশন করবে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন বিএসইসি চেয়ারম্যান পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি সম্মেলন কক্ষে বৈঠকে বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয় সভায় মন্ত্রিসভার সদস্য এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক বন দিবস আজ এবারের প্রতিপাদ্য সুস্থ শরীর সুস্থ মন যদি থাকে সমৃদ্ধ বন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আলোচনা ও নানা আয়োজনে উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব বন দিবস দেশে বনভূমির পরিমাণ প্রায় তেইশ লাখ হেক্টর যা মোট আয়তনের পনেরো শতাংশের বেশি দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ শতাংশে উন্নীত করা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অপরিকল্পিত নবায়ন শিল্পায়ন কৃষিভূমি সম্প্রসারণ আবাসন প্রভৃতি নানা কারণে সংকুচিত হচ্ছে বনাঞ্চল ফলে দেশের বন ও বন্যপ্রাণী হুমকির সম্মুখীন উনিশশো সালে রিও ঘোষণার বন সৃজন ও রক্ষার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত নেয় দু সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বন ও বনভূমি নিরাপত্তায় একুশে মার্চকে বিশ্ব বন দিবস ঘোষণা করা হয় সেই থেকে একুশে মার্চকে বিশ্ব বন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধ বন্ধে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে চাপ দিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে আহ্বান জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখ্যপ্রাপ্ত জন কার্বি তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রাশিয়ার অবস্থান করছে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ইতোমধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আজ দুই নেতার মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে বৈঠকে প্রেসিডেন্ট শি 
এশি ইউক্রেনের হাসপাতাল থেকে এবং স্কুলে বোমা হামলার বন্ধে যুদ্ধাপরাধ ও নৃশংসতা থামাতে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে চাপ দেবেন বলে আশা করছেন যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রথম দিনে শি জিনপিংয়ের সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের পর পুতিন বলেছেন শির দেওয়া বারো দফা শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি এদিকে জেলেন্সকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইউক্রেনে যাচ্ছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এদিকে রাশিয়া সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট আর অন্যদিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন সফরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করবে কি না মনে করছেন বিশ্লেষকরা ক্রিমিয়ার উত্তরাঞ্চলে রেলপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণে রুশ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের চালান ধ্বংস হয়ে গেছে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে তবে এর পেছনে কারা জড়িত সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি রুশ অধিকৃত ক্রিমিয়ার ঝানকুই শহরে প্রধান জানিয়েছেন ওই এলাকায় ড্রোন হামলা হয়েছে রাশিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছে দু হাজার বাইশ সালের অক্টোবরে কৃষ্ণসাগরে নৌবহরে ড্রোন হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে রাশিয়া রাশিয়া জানায় ওই হামলায় ইউক্রেন নটি ড্রেনের ড্রোনের ব্যবহার করে তাদের একটি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে তবে ইউক্রেন এর দায় স্বীকার করেনি এবার স্বাধীনতার বান্ন গর্ব গৌরব আর মুক্তি সংগ্রামের মাস মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এ মাসেই জাতির পিতার ডাকে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মুজিব বাহিনী মুজিব বাহিনী নিয়ে ওবায়দুল রশিদের ধারাবাহিক রিপোর্টে আজ রয়েছে তেরোতম পর্ব যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে বিশেষায়িত বাহিনী মুজিব বাহিনীর সদস্যরা প্রবেশ করতেন প্রিয় মাতৃভূমিতে এরপর তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তেন তরুণ শিক্ষিত মুজিব বাহিনীর সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করতেন ক্যাম্প সেই ক্যাম্পে তারা আবার নতুন সদস্যদেরও যুদ্ধের ট্রেনিং দিতেন নতুন সদস্যরা ট্রেনিং নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে আধুনিক অস্ত্রচালনায় পারদর্শী মুজিব বাহিনীর সদস্যরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনও পরিচালনা করেন এসব অপারেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অনেক স্থাপনা যেমন তারা উড়িয়ে দেন তেমনি অনেক সম্মুখ যুদ্ধেও অংশ নিয়ে পরাজয় নিশ্চিত করেন হানাদার বাহিনীর ঢাকা চট্টগ্রাম ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলে মুজিব বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সাথে এক হয়েও বেশ কিছু অপারেশন করেছেন যৌথ এসব অপারেশনে এসেছিল অভাবনীয় সাফল্য মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অস্ত্র জমা দেন মুজিব বাহিনীর সদস্যরা দেশ গঠনেও অংশ নিয়েছিল মুজিব বাহিনী ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার অশোক লীলা জিফা দটস বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আর বিরতির পর যা থাকছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ছাদ থেকে আপ্রুষি মারমা নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সোমবার রাত বারোটার দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক উকিল আবাসিক হলের ছাদ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় এর আগে রাত এগারোটার দিকে মরদেহ ঝুলতে দেখে প্রশাসনকে খবর দেয় শিক্ষার্থীরা আপ্রুষি মারমা সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দু হাজার আঠারো সেশনের শিক্ষার্থী তার গ্রামের বাড়ি খাগড়াছড়ির সদর উপজেলায় সে ভাষা শহীদ আব্দুল সালাম হলের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড নওয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুধারাম মডেল থানার ওসি মিজান পাঠান জানিয়েছেন নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে শ্রীলঙ্কাকে তিন বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এই ঋণ শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী সাবরি জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কা সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজগুলোকে পুনর্গঠন এবং জাতীয় বিমান সংস্থাকে বেসরকারীকরণ করে তহবিল সংগ্রহ করবে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য আশঙ্কা করছেন সামনে শ্রীলঙ্কাকে আরও কঠিন দিনের মুখোমুখি হতে হবে করোনা মহামারীর সময় থেকেই দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক মন্দা জ্বালানি দাম বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি হয়েছে সব মিলিয়ে দেশটিতে জীবনযাত্রার ব্যয় রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে 
এ কারণে সরকারের পতন দাবিতে দুই সালে বিক্ষোভ করেন শ্রীলঙ্কার হাজার হাজার মানুষ এবার ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহী ও ভারতের বিশিষ্টজনদের নিয়ে প্রীতি সম্মেলনই হয়েছে সোমবার রাজশাহী নগর ভবন অ্যানেক্স হল রুমের সভাকক্ষে এই সম্মেলনই হয় অনুষ্ঠানে অতিথিদের উত্তরীয় ক্রেস্ট আমের মোমেন সহ অন্যান্য সম্মাননা প্রদান করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন প্রীতি সম্মেলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশী সুর রবীন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও ভিডিওগ্রাফি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড শ্রী দেবজ্যোতি চন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ও গণযোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক ড শান্তন চট্টোপাধ্যায় বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আহ্বায়ক সৌম্রত দাস কলকাতা বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সদস্য বিদ্যুৎ মজুমদার ও অন্যরা এবার নিটল তাছা কৃষি সংবাদ গায়বান্ধায় জমি থেকে সরিষা তোলা ও মারাইয়ের কাজ চলছে এবার সরিষার ভালো ফলন আর বাজার দরে লাভবান হচ্ছেন কৃষক তেল জাতীয় এ ফসল উৎপাদন হওয়ায় সয়াবিনের ওপর চাপ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে কৃষি বিভাগ গায়বান্ধা থেকে ফারুক হোসেনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট গাইবান্ধায় এবার বাড়ি নয় বাড়ি চোদ্দ পনেরো সতেরো আঠারো ও টরি সাত জাতের সরিষার আবাদ হয়েছে আমন ধান কাটার পর বড় চাষের সময় পর্যন্ত ফাঁকা পড়ে থাকা জমিতে বাড়তি ফসল হিসেবে অনেক কৃষক এবার সরিষার আবাদ করেছেন এখন মাঠে মাঠে সরিষা তোলা ও মারাই চলছে তুলনামূলক বেশি ফলন হওয়ায় লাভবান হয়েছেন কৃষক এই খরচ দিয়ে আমার ইডি ধানও হাওয়া যাবে বাবা জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও দুশো হেক্টর বেশি জমিতে চাষ হয়েছে সরিষা ভালো দাম পাচ্ছে বাজারে আমাদের যে সরিষা সেটি চব্বিশশো থেকে আঠাশশো টাকা অবস্থা ভেতর দাম এবং কৃষক এই চাষ করে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে এখন কৃষক এই সরিষার জমিতে পরবর্তীতে বড় ধান লাগাতে পারে আমরা তাদের পরামর্শ দিচ্ছি কৃষি প্রণোদনা পেয়ে সরিষা চাষে আগ্রহী হয়েছেন কৃষক স্থানীয় জাতের সরিষার বিঘা প্রতি আড়াই থেকে সাড়ে তিন মন এবং উচ্চ ফলনশীলের ফলন পাওয়া গেছে সাত থেকে আট মন সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ প্রাকৃতিক নানা দৃশ্যে সাজানো শ্রেণীকক্ষ পাঠদানের পাশাপাশি পরিবেশ প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিশুদের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পিরোজপুরের মজবাড়িয়ার আশ্রম প্রকল্পের প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন ছিন্নমূল শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও মানবিক গুণ সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতেই এই উদ্যোগ পিরোজপুর প্রতিনিধি ফসল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে দানিয়াল সুজিত বসের রিপোর্ট পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার বড়মাছুয়ায় আশ্রয় প্রকল্পে বসবাস করেন প্রায় একশো পরিবার আশপাশে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় প্রশাসনের সহায়তায় স্থাপন করা হয় মুজিবর্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় 
তবে বিদ্যালয়টিকে সাজানো হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে এর দেয়াল ও শ্রেণীকক্ষে রয়েছে বর্ণমালা ও প্রাকৃতিক নানা দৃশ্য গাছ লাগালে পরিবেশ বাঁচে সবুজ কাশের মুখে শেপালির হাসি মাঠে মাঠে চলে গল নদী বয়ে যায় যে বাই দরমাস মেঘের ছায় এখানে যেহেতু নদীর নদী এলাকা এজন্য উদ্ভিদটা নিয়েই আমরা বেশি ওদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগকালীন সময়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার বিভিন্ন কৌশল পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের নানা অজানা তথ্য নিয়মিত তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এখন বুঝতে পারছে যে তাদের গাছ লাগানো কতটা জরুরি প্রতিটা পরিবারে গাছ লাগিয়েছে তাদের যতটুকু জমি আছে তাতে তারা সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করেছে একটা গাছ লাগানোর জন্য নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি শিশুদের পরিবেশ প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে এমন উদ্যোগ বলছেন সংশ্লিষ্টরা যে কোনো ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা মঠবাড়ি উপজেলা প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তো তারা যাতে ছোটবেলা থেকে এই বিষয়টা অনুধাবন করে যে আসলে গাছ লাগালে আমাদের বা সবুজ প্রকৃতির জীবনে তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে সবুজের প্রয়োজন আছে এবং এই বনায়নের মধ্যে থেকে তারা পরিবেশ রক্ষার প্রতি যাতে সচেতন হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর এই মডেলটার নামই হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল অর্থাৎ কোনো কিছুই এর মধ্যে থেকে বাদ পড়বে না শিক্ষা বাদ পড়বে না কর্মসংস্থানের বিষয়ে বাদ পড়বে না বাসস্থান তো আছেই তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমাদের গাছ গাছরা কীভাবে আমাদের উপকারে আসে সেই শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে এগুলো একটা কমপ্লিট প্যাকেজ এখন পিরোজপুরের মটবাড়িয়া থেকে ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই এবার খেলার খবর